हेलो फ्रेंड्स आज लाए हैं नई वीडियो आपके लिए ठीक है यूट्यूब चैनल नॉलेज फैक्टोरियल पे ठीक ये वीडियो क्लास टेंथ के लिए है साइंस की है ठीक है इम्पॉर्टेंट वीडियो इसमें हम बात करेंगे अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ठीक है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट्स बनाते रहिए पहले बेसिक नॉलेज नॉलेज फैक्टर आपको पता ही यूट्यूब चैनल ठीक है व्हाट्सएप नंबर आपके पास हो गई ठीक है और नए यहाँ से ले लीजिएगा सेवन तो आप मेरे को कोई भी डाउट पूछ सकते हैं कोई भी रिलेटेड आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मेरे यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं व्हाट्सएप में ठीक है इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी सेम है सूरज एंड उसको रावत डॉट जीरो सेवन जीरो से यहाँ मेरे को कॉन्टैक्ट करिए और कोई डाउट होता है तो यहाँ मेरे से कन्फर्म करिए ठीक है स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जो जो इसमें हमें पढ़ने हैं ठीक है क्या क्या टॉपिक है क्या क्या आपको पढ़ना है तो ये सब देखेंगे इसमें ठीक है पहली चीज देखेंगे जो हम ठीक है इसमें आएगी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का ओरिजिन कहाँ से हुआ ओरिजिन पॉइंट क्या था इलेक्ट्रिसिटी का जिस जो हमारा पहला टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी बाय फ्रिक्शन में ठीक है इलेक्ट्रिसिटी आई कहाँ से क्या है इसकी बेसिक चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे ठीक फिर आएगा कोलम्स लॉ ठीक है कोलम्स लॉ के बाद टाइप्स ऑफ सब्सांस ठीक है जिसमें हम बात करेंगे कंडक्टर इंसुलेटर वगैरह के बारे में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इजी इजी बना के करके गया है ठीक है टॉपिक को हिसाब से डिवाइड करा गया है फिर आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट्स और उसके कॉम्पोनेंट जैसे आपने एट क्लास वगैरह में पढ़े होंगे लेकिन थोड़ा सा और अपग्रेड करके पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कॉम्पोनेंट ठीक है फिर ओम्स लॉ ठीक है ये आपके लिए नया टॉपिक है इंपॉर्टेंट है फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इसके बारे में बात करेंगे और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक फ्यूज में आएंगे जब ये टॉपिक ग्यारह ग्यारह खत्म हो जाएंगे बीच बीच में ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं लेकिन जब लास्ट में खत्म हो जाएंगे तो लास्ट में हम करेंगे एक बार बार टॉपिक जो आपके होंगे खाली न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन जो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन लगभग लगभग नाइन्टी क्वेश्चन का राउंड बनाऊंगा सेट पूरा बना हुआ है ठीक है बना हुआ है उसको हम यूज़ करेंगे ठीक है उसके जितने भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास आपका बेस्ट जीरो सेवन जीरो थ्री लेवल के क्वेश्चन से हो ठीक है मतलब बेस्ट क्वेश्चन आ सके ठीक है जो बन सकते हैं इस टॉपिक से वो सब लेके आएंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना पहला टॉपिक आज का वो है आपका फ्रिक्शन ठीक है तो प्लीज़ नोट्स भी करते रहेंगे साथ साथ नोट बनते रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी ठीक है समझने में भी आसानी होगी और दिक्कतें कम होंगी ठीक है देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में तो फ्रिक्शन ठीक है तो फ्रिक्शन होता है क्या है पहले तो यही जब दो बॉडीज का आपस में रब करा जाता है उसको फ्रिक्शन बोलते थे तो आपने बचपन में पढ़ा होगा ठीक है फिर आप बड़ी क्लासेस में आए होंगे तो फ्रिक्शन फोर्स बन गई होगी ठीक है ये सब छोड़िए आप ध्यान से सुनिए फ्रिक्शन होता गया जब दो बॉडीज का आपस में रब करा जाता है तो आपने पढ़ा होगा कि एक बॉडी को दूसरे पर अब हीट भी जनरेट होती है बिल्कुल होती है हीट जनरेट होती है साथ साथ आपने एक और चीज़ सुनने जा रहा ध्यान से उसी वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस भी जनरेट होते हैं ठीक है मान लीजिए आपने ग्लास रॉड और सिल्क को या फिर आपने बचपन में करा होगा वो एक्सपेरिमेंट जब आप अपने आ, स्केल पर अपने बाल स्केल को अपने बालों पर रगड़ते थे और फिर कागज़ के स्मॉल स्मॉल पीसेस अट्रैक्ट हो जाते थे अगर आपको याद होगा कि आपने कागज़ के स्मॉल पीसेस करके बिघेर रखे ज़मीन में और आपने स्केल अपने बालों पर लगाया और फिर आप जैसे उसके पास ले जाएंगे तो जो कागज़ के पीस होते थे वो स्केल पे अट्रैक्ट होने लग जाते थे ठीक है ये भी एक इलेक्ट्रिसिटी का एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है ठीक है फ्रिक्शन जी चीज़ें कैसे चार्ज होती है ये पढ़ना है ठीक है इस टॉपिक में तो पहले तो ये समझ लीजिए फ्रिक्शन में होता क्या चीज़ों का आपस में रब करा जाता है ठीक है वेन टू ऑब्जेक्ट सार रब्ड विथ ईच अदर ठीक है एक दूसरे के साथ रब करा गया ठीक एग्जाम्पल के लिए आपने ग्लास रॉड ली ठीक है ग्लास रॉड ये री ग्रीन कलर की जो आपको दिख रही है डायग्राम में ठीक है अच्छे से बिल्कुल डायग्राम इसीलिए बनाया गया है ताकि आपको अच्छे समझ में ग्लास रॉड और सिल्क का कपड़ा है ठीक है उसके ऊपर रब करा गया जब रब करेंगे तो होता क्या है जैसे मान लीजिए ग्लास रॉड है और ये आपका सिल्क का कपड़ा है ठीक है सिल्क और एक ग्लास रॉड जी ठीक है होता क्या है जब हम रब करते हैं ना तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो ग्लास रॉड से सिल्क की तरफ आने लग जाते हैं देखिए डायरेक्शन बना दी ना ग्लास रॉड से सिल्क में आने लग जाते हैं ठीक है ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन आने लग गए सिल्क में तो ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन होगा एक कम ठीक है इलेक्ट्रॉन हो गए कम और अगर आपको नाइन्थ क्लास में याद हो मैंने अच्छे से समझाई भी थी ये चीज़ अगर किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन कम होने लग जाते हैं वैसे भी ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा थे और इलेक्ट्रॉन हो गए कम तो वो चीज़ कैसी हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है कैसी चार्ज हो जाती है पॉजिटिव और सिल्क में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सारे इसमें आ गए ना तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाती है ठीक है दोबारा सुनेंगे क्या बोला कि आप
आप चाहे तो इसको रीड भी कर सकते हैं स्क्रीन शॉट लीजिए नोट करिए जो भी वीडियो पॉज करके नोट करिए जैसा आपका मन हो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है ये लिखा हुआ है इसमें पैराग्राफ में जो आपको समझ आएगी इलेक्ट्रॉन क्या फ्लो है किसमें पॉजिटिव आएगा और किसमें नेगेटिव आ गया आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसी के आगे हमें इससे पता लगा कि ए, इसी के बारे में ना आगे जाके कुलम्स ने भी डिस्कस करा तो कुलम्स ने क्या डिस्कस करा वो हम कुलम्स लॉ वगैरह में पढ़ेंगे बस आपको ये समझना है कि यहाँ से कि फ्रिक्शन से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जा सकती है ठीक है बस इतना समझना है यहाँ से अब बात करते हैं अपनी अगली चीज़ की इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में ठीक है आ, हम लोग बात कर रहे थे आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड ठीक है इलेक्ट्रिक चार्जेस में अब हम बात करेंगे ठीक है तो इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारे दो टाइप के होते हैं पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव चार्ज ठीक है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट जो सिंबल होता है चार्ज का वो क्यू होता है सिंबल मतलब जैसे आप वेलोसिटी को वी से करते हैं डिस्टेंस को डी से करते हैं एक्सेलेशन को ए से डिनोट करते हैं वैसे आप जो चार्ज है चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं ठीक है इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल होता है क्यू ठीक है याद रखिएगा क्यू इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ठीक है कूलम इसकी एस SI यूनिट होती है इसकी एस SI यूनिट क्या होती है कोई पूछे चार्ज की एस SI यूनिट क्या है तो आप बोलेंगे कूलम क्या होती है कूलम एस SI यूनिट ऑफ चार्ज याद रखिएगा कूलम ठीक है लिखा भी यहाँ पर कि क्यू इसका सिंबल होता है ठीक है सिंबल इसका क्यू होता है और जो इसके ऐसा ही यूनिट है यानी कि यूनिट जो है इसकी वो कूलम है ठीक है यूनिट इसकी कूलम है ठीक है कूलम सी ओ यू एल ओ बी एम बी ठीक है सी से डिनोट करते हैं कूलम को ठीक है ये था जैसे आपको कोई चार्ज लिखना मान लीजिए सात है सात कूलम का चार्ज सेवन कूलम सेवन सी लिखेंगे या फिर जीरो नाइन कूलम का चार्ज नाइन सी लिखेंगे ठीक है इस तरीके से ये था ठीक है कहने का मतलब ये अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ठीक है दो टाइप के चार्ज होते हैं पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज जैसे हमने बात करी चुकी है ठीक है इसमें देखेंगे क्या क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में आपके लिए ठीक तो देखिए जरा ध्यान से आ, ये बोला गया कि दो टाइप के चार्ज जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं ना उनके फोर्सेज लगते हैं उनके बीच में मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज को या तो रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है क्या क्या करता है या तो रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है तो हमने ये देखा डायग्राम एक सिंपल सा ठीक है लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं लाइक मतलब एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव और दूसरा एक नेगेटिव तो दूसरा भी नेगेटिव मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करते हैं रिपेल मतलब एक दूसरे को दूर दूर फेंकते हैं ठीक है रिपेल करने का मतलब दूर दूर ठीक है और जो अनलाइक होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं यानी अपोजिट चार्जेस ये तो हो सेम चार्जेस देखिए सेम चार्जेस है पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा ठीक है ये होता है लाइक चार्जेस रिपेल ही चलता इस चीज़ को बोला जाता है ठीक है कि सेम चार्ज वाले आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी दूर दूर फेंकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं क्या बोला गया जो अपोजिट चार्जेस होते हैं ना ठीक है जो क्या होते हैं अपोजिट चार्जेस वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं देखिए ठीक है ये बोला गया कि अपोजिट चार्जेस पॉजिटिव देखिए नेगेटिव एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ना मतलब अट्रैक्ट कर रहा है क्या कर रहा है अट्रैक्ट यहाँ से दो पॉइंट सीखे क्या क्या जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं बस ये ध्यान रखना है ठीक है इतना अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगा यहाँ से ठीक है इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है क्या होता है ना आपने देखा भी होगा पहले मैं एक मैग्नेट से एग्जांपल समझाता हूँ आपको समझ में आएगा ठीक है मान लीजिए कहीं मैग्नेट रखा है जैसे आप उसके पास कोई दूसरा मैगनेट ले जाते हैं ठीक है धीरे धीरे करके उसके पास ले जाते रहेंगे तो कुछ दूरी तक तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगती जैसे आप और पास जाएंगे मैगनेट के ठीक है मान लीजिए एक मैगनेट रखा हुआ आपने बिल्कुल एक सर्कल के बीच में ठीक है तो मैगनेट रखा हुआ है आप जैसे उसके पास पास ले गए ठीक है तो उसके जैसे आप बहुत पास ले जाएंगे तब जाकर अट्रैक्शन शुरू होती है ना तो जिस एरिया में उस मैग्नेट की फोर्स लग रही थी वो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर पा रहा था उसको हम बोलते हैं फील्ड एक तरीके की क्या बोलते हैं फील्ड जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए एक मैंने ये रखा मैग्नेट ठीक है ये मैगनेट है ठीक है और मैं ये दूसरा मैगनेट जैसे जैसे अभी तो नहीं लगेगा ये दूसरा मैगनेट है मैं इसके पास लाया नहीं लगा नहीं लगा धीरे धीरे जैसे मैं मान लीजिए इस सर्कल के अंदर लाया मैग्नेट को ठीक है इस वाले मैग्नेट को जैसे इसके अंदर आया तो उसने इसको अट्रैक्ट कर लिया क्या कर लिया अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया मतलब जैसे ही इस सर्कल के अंदर आ रहा है तो अट्रैक्ट तो ये जो सर्कल है इसकी फील्ड कहलाएगी मैग्नेट की क्या कहलाएगी फील्ड याद रखिएगा क्या बोला वो एरिया जिसमें क्या लगने लगाते हैं इस पर फोर्स लगने लग जाती है उसको हम बोलते हैं फील्ड ठीक है तो चार्ज के लिए भी सेम क
ठीक है तो इसको मैं बोलता हूँ ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है यही डेफिनेशन भी लिखी है ठीक है वैन द इलेक्ट्रिक चार्जेज आर कैप्ट दे क्रिएट अ स्मॉल एरिया इसने एरिया क्रिएट कर दिया अराउंड सेल्फ वेयर इट्स अफेक्ट कैन बी मतलब जहाँ पर उसका अफेक्ट फील करा जा सकता है ठीक है देखिए इतने पार्ट में क्या होगा इसका फील्ड का फील करा जा सकता है इसका इफेक्ट तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक इतना सा चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ से एक फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज का ठीक है इलेक्ट्रिक चार्ज का फार्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एन इन टू ई क्यू इज इक्वल टू एन इन टू ई क्यू क्या होता है चार्ज एन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ऑन वन चार्ज सॉरी चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ठीक है आगे लिखा भी है अगर आपको देखना है तो ये रहा देखिए एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक एन क्या होता है एन इज दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई e होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इसकी वैल्यू फिक्स है ठीक है देखिए इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है तो इतना होता है वन पॉइंट सिक्स इन टेन की पावर माइनस नाइनटीन हाँ ये सही कर लीजिए वन पॉइंट सिक्स तो है इन टू टेन की पावर माइनस नाइनटीन है हाँ टेन की पावर में माइनस नाइनटीन ठीक है ये गलत हो रहा है गलती से उसको सही कर लेना टेन की पावर माइनस नाइनटीन को लम जी वाला हाँ सही कर लेना इसको ये है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन ठीक है थोड़ा प्रिंटिंग वो टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है ठीक है चेक कर लेना एन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई e की वैल्यू जो है वो है वन पॉइंट सिक्स इन टेन की और माइनस नाइनटीन को इतना आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल छोटा सा ठीक है इसमें बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं वन कुलम में ठीक है वन कुलम अभी आपको बताया था कुलम किसकी यूनिट होती है चार्ज की तो क्यू की वैल्यू मिल गई मुझे वन कुलम पहली चीज ठीक है मुझे क्या निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एन निकालना है तो ए की फॉर्मूला भी देखा था क्यू इज इक्वल टू एन ये फॉर्मूला देखा था आपने Q इज इक्वल टू एन इन टू ई ठीक है Q इज इक्वल टू एन इन टू ई आपने फॉर्मूला देखा था अब आपको यहाँ से वैल्यू पता है ठीक है फॉर्मूला Q की वैल्यू आपको पता थी वन देखिए ना Q की वैल्यू पता थी वन आपने रख दी इसके नीचे ठीक है ये रख दी n की जगह नहीं पता थी एन का ऐसी रखा और e की वैल्यू ये नहीं देखिए अभी बताई थी e की वैल्यू फिक्स रहती है हमेशा वन पॉइंट एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स ही रहेगा ना तो वो वन पॉइंट सिक्स इंटू एनवार माइनस नाइनटीन है ठीक है फिर से पावर में है इसको सही कर लीजिएगा ठीक है ये वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन होगा ठीक है माइनस नाइनटीन पावर में होगा ठीक इसके बाद जब ये करेक्ट हो जाए इसके बाद ये कहाँ है देखिए एन निकालना है तो ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में चल जाएगी तो वन के नीचे आ जाएगी देखिए वन अपॉन वन पॉइंट जब आप सॉल्व करेंगे इसको पूरा ढंग से तो आंसर आएगा सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन की पावर एटीन आएगा ठीक है इतने इलेक्ट्रॉन सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन की पावर एटीन इलेक्ट्रॉन तो ये था इस टॉपिक में हमने इसमें बात क्या क्या करी तो एक बार समरी देख लेते एक बार जल्दी से देखिए समरी बता देता हूँ इस पेज में ध्यान देखिएगा समरी में क्या क्या पढ़ा हमने इसमें तो पहली चीज़ इसमें हमने पढ़ी वो आपका पढ़ा था क्या <coughs> फ्रिक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रिक्शन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है सारी चीज़ें फिर हमने चार्ज पढ़ा इसमें ठीक है फिर एक फील्ड पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि फील्ड पढ़ा ठीक है फ्रिक्शन चार्ज फील्ड और लास्ट में एक न्यूमेरिकल का एक फॉर्मूला क्यूजिकल टू एनी चार टॉपिक पढ़े इसमें हमने ठीक है ऐसे समरी करके पढ़े तो आपको ईजिली समझ में आएगा पहले आपने फ्रिक्शन पढ़ा चार्ज पढ़ा ये चार्ज में हमने पॉजिटिव नेगेटिव सारी कहानी देखी सेम चार्ज होता है कब अट्रैक्ट करता है कब रिपेल करता है सारी कहानी फील्ड पढ़ी कि जो उसके एरिया होता है अराउंड जहाँ पे अपनी फोर्स वो फील कर पाता है उसको फील्ड बोलते हैं ये पढ़ा था क्यू इजिकल यानी एक फॉर्मूला पढ़ा जिसपे बेस एक न्यूमेरिकल भी करा ठीक है तो ये था इस वीडियो में ठीक है होप यू गाइज एन्जॉयड ठीक है बाकी ऐसी इसके पार्ट्स आते रहेंगे ठीक है चेक करते रहिएगा ठीक अभी मैं आपको बता रहा तो कल हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ठीक है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होगा आपका कूलम्स लॉ ठीक है कूलम्स लॉ और टाइप्स ऑफ सब्सटेंस से डिस्कस करेंगे ठीक है तो इसलिए बने रहिए और ये पहला पार्ट आपका पूरा क्वांटेनाइजेशन ऑफ चार्ज कुछ नहीं था क्वांटेनाइजेशन ऑफ चार्ज वही था क्यू इज इक्वल टू एनी को हम क्वांटेनाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं ठीक है क्वांटेनाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्यू इज इक्वल टू एनी तो यही था और कुछ नहीं है ठीक है तो होप यू गाइज इन्जॉय ठीक है तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और ताकि आप और आपके दोस्त भी इजीली पढ़ सकें चलिए फिर थैंक यू और हाँ एक और चीज़ जो नाइन्थ के बच्चे हैं ना उनको बता देना कि मोशन स्टार्ट होगा साइंस का ठीक है बाकी आपका चल ही रहा है कंटिन्यूटी में टेंथ की मैथ्स की वीडियो चेक कर लेना ठीक है फर्स्ट चैप्टर अभी हमारे दो एक्सरसाइज हो चुकी है ठीक है नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बने रही और हो सके तो जल्दी से इस चैनल को और सब्सक्राइब बस दे दीजिए क्योंकि अगर लाइक ज़्यादा होंगे और सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो इजी होगा